இல்லாத மது மற்றும் போதை பழக்கத்தில் இருந்து விடுபட சென்னை ஜீவன் கேர் சென்டர் தொடர்புக்கு நைன் ஜீரோ டூ ஃபைவ் நைன் ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் அல்லது நைன் டபுள் போர் ஃபைவ் நைன் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் தாய்மொழியினுடைய அவசியம் எப்படி நீ இருக்கு அது சரியான திசையில போய்கிட்டு இருக்கா ரெண்டு வயதிலேயே கல்விக்கான பயத்தை உண்டாக்கி விடுகிறோம் கவிக்கோ அவர்கள் தான் சொல்லுவார்கள் புத்தகங்களே குழந்தைகளை கிழித்து விடாதீர்கள் எங்களுடைய மாணவர்களை நாங்கள் ஊடகங்களுக்கு அனுப்பிக் கொண்டிருக்கிறோம் அவர்கள் கிட்டத்தட்ட இது நான் அடிக்கடி ஒரு தமிழ் பேராசிரியரா ஆதங்கப்பட்டு இருக்கிற விஷயத்த இன்னைக்கு நான் ஆதம் தமிழ் மூலமா வெளிப்படுத்தணும் நினைக்கிறேன் பொதுவாவே ஆங்கிலம் என்பது பல்வேறு மொழி மொழிகளினுடைய கலவை கூட்டுதான் அது திருட்டு மொழி கூட சொல்லலாம் கடல்கோளால் இந்த உலகம் அழியப்பட்டால் நான் தனிமைப்படுத்தப்படுவேன் சொல்லி அந்த காலத்திலே ஒரு பிரதி பிரதினா ஆங்கிலத்துல ஜெராக்ஸ் உடனே அவன் சொன்னாலாம் இந்த பத்தியா இந்த சாணி கூடையில தண்ணி மொண்டா தண்ணி வருமா அப்படித்தான் நீ மகாபாரதம் கேட்டது ஐந்து நிமிடம் உட்கார்ந்து பார்க்கவே முடியாதுன்னு தெரிஞ்ச எவனோ தான் ரிமோட் கண்டுபிடிச்சிருக்கான் போல மற்ற நாடுகள் எல்லாம் வரைபடத்தில் இருக்க இந்தியா மட்டும் திரைப்படத்தில் இருக்குன்னு கூட சொல்லுவாங்க நடு ராத்திரில ஒரு பெரிய சத்தமா எழுந்து நாமக்கல் கவிஞர் பார்த்தா பாரதி பாடிட்டு இருக்காராம் சின்ன பிள்ளைங்களையுமே இப்ப என்ன பண்றாங்க எல்லா தொலைக்காட்சி தொடர்பு குழந்தைங்க சொல்லுது அதை இவங்க பெருமை வேறப்பட்டுக்கிறாங்க தொலைக்காட்சிகள்ல நிறைய அந்த பாட்டு குழந்தைங்க பங்கு பெறணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அதுல ஒரு ஈடுபடுறாங்க வெறித்தனமா ஈடுபடுறாங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் எந்த கேள்விக்கும் எந்த பதிலும் சம்பந்தம் இருக்காது நாங்களும் சம்பந்தம் இல்லாம தான் மதிப்பெண் போடுறோம் வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே இது உங்கள் ஆதன் தமிழ் வழங்கும் தமிழ் உலா நிகழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்றைய நமது தமிழ் உலா நிகழ்வில் நடந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் இவர் வந்து ஒரு எழுத்தாளர் பட்டிமன்றங்களில் பல இடங்களில் நீங்கள் அவரை பார்த்துக்கலாம் ஒரு பேச்சாளர் செல்லம்மாள் மகளிர் கல்லூரியினுடைய தமிழ்த்துறை தலைவர் முனைவர் திருமதி விமலா அண்ணாதன் நம்ம நடந்திருக்கிறாங்க வாருங்கள் அவரோட ஒரு சிறப்பு தமிழ் உலா நிகழ்ச்சி அம்மா வணக்கம் எழுத்தினுடைய பரவல் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த பற்றி ஒரு தமிழ் துறை தலைவர்கிட்ட பேசணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டோம் ஆனால் தான் அவங்கள நீங்க அழைச்சிருக்கிறோம் அதன் அடிப்படையில முதல் கேள்வியே குழந்தைகள் இருந்து தான் இன்றைய சமூகம் பல விதமான விஷயங்களை வந்து குழந்தைகள் வந்து கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம ரொம்ப நினைக்கிறோம் அது காரணம் என்னன்னா பல விதமான டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கு அதாவது பல விதத்துல குழந்தைகள் வந்து திசை மாறிடுறாங்க ஸோ குழந்தைகள் நிறைய கத்துக்கணும்னு நினைக்கிறோம் குழந்தைகளுடைய கற்றலுக்கு தாய்மொழியினுடைய அவசியம் எப்படி நீ இருக்கு அது சரியான திசையில போய்கிட்டு இருக்கா முதல்ல இந்த ஆதன் தமிழ் தொலைக்காட்சிக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இன்றைய சூழலில் குழந்தைகளினுடைய கல்வி எப்படி போயிட்டு இருக்கு ஏன்னா பிள்ளைகளை இப்போ தாய்மார்கள் கருவுற்றிருக்கும் போதே கொண்டு போய் ஆங்கில வழி கல்வியில சேர்க்க சேர்ப்பதற்காக விண்ணப்ப படிவம் வாங்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் இருக்கிறோம் இந்த சூழலில் இப்போ தற்சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஐந்தாம் வகுப்பு எட்டாம் வகுப்பு தேர்தல் அந்த தேர்வுகளை வந்து தள்ளுபடி பண்ணிட்டாங்க ரத்து பண்ணிட்டாங்கன்ற ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்திகள் வந்துட்டுருக்கு ஒரு கல்வி அப்படிங்கிறது வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு உற்சாகமான ஒரு நிலையை கொடுக்கணும் எந்த கல்வியாக இருக்கட்டும் நீங்கள் எப்பொழுதுமே பிறந்த குழந்தை மனிதன் மட்டும்தான் பிறக்கிற போது நடப்பதில்லை ஒரு விலங்குகள் பிறக்கிற போதே ஒரு நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒட்டகத்தை சொல்லுகிற பொழுது அது கீழே வரும்பொழுதே அப்பா ஒட்டகம் தந்தை ஒட்டகம் எட்டி உதைக்குமா உடனே அப்படி எழுந்து நின்றுடுமா உடனே அது நடக்க கற்றுக்குது ஆனால் மனிதர்களுக்கு மட்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளி கொடுத்துருக்காங்க ஏனென்று சொன்னால் மனிதன் 
பிறந்த முதல் பிறப்பது முதல் இறப்பது வரை கற்றுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு உணர்வை ஏற்படுத்துவதற்காக தான் அந்த விஷயம் நம்ம வச்சிருக்கிறோம் இப்போ அனுபவ கற்றல் அப்படிங்கிறது எந்த குழந்தைக்காக அதை நீங்கள் டியூஷன் வச்சு நடக்க கற்றுக் கொடுக்குறீங்களா எந்த குழந்தைக்காவது முட்டி போட டியூஷன் வச்சு கற்றுக் கொடுக்குறீங்களா ஆனால் நாம் இந்த கல்வி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வரும்பொழுது அது உற்சாகமானதாக இல்லாமல் அதை வந்து குழந்தைகளை ஆங்கிலத்தில் சொல்கிற மாதிரி புஷ் பண்ணுகிற தள்ளுகிற ஒரு சமூகமாக மாறி இருக்கு இதில் இதில் இன்னொரு பிரச்சனை என்னென்னா தாய் வழி தாய்மொழி வழி கல்வியா இல்லை ஆங்கில வழி கல்வியா அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ஒரு கேள்வி ரொம்ப நாளாக தொக்கி நின்றுக்கிட்டே இருக்கு நீங்கள் எடுத்த உடனே ஒரு குழந்தை நிலைகள்னு சொல்கிறோம் ப்ரீ கேஜி எல்கேஜி யூகேஜி இன்னும் அதுக்கு எக்ஸ்பேன்ஷன் கண்டுபிடிக்கல விரிவு கண்டுபிடிக்கல தான் நான் நினைக்கிறேன் இந்த சூழலில் கொண்டு போய் ஒரு இரண்டு வயது குழந்தையை நாம் விடுகிற போது அங்கே உங்களுக்கு ஆஐஇ சொல்லித்தர்றதில் ரைம்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அதை பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சு அது என்னவாகுது ஏற்கிற போதே ஆங்கிலத்தில் புரியாத ஒரு மொழியில் வீட்டில் அம்மா கிட்ட சாதாரண ஒரு மொழியில் பேசி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தை திடீரென்று ஒரு வேறு ஒரு அதாவது உள்ள நுழைகிற போதே வேறு ஒரு பெண் தான் பெண்ணே வேறு ஒரு பெண் ஆசிரியராக அங்கே தோற்றம் அளிக்கிறாங்க அப்படி இருக்கிற போது வேறு மொழியில் பண்ணும்போது அவளுக்கு முதல்ல ரெண்டு வயதிலேயே கல்விக்கான பயத்தை உண்டாக்கி விடுகிறோம் ஒரு அச்சம் அச்சம் வந்துருது எப்பொழுதுமே அச்ச நிலையில் நீங்கள் எதையுமே கொடுக்க முடியாது பசியே எடுக்காதுங்க அச்சம் படிக்கிற போது பிள்ளைகளுக்கு அதுக்கு பிடித்த உணவை கொடுங்களேன் பசிக்காது அப்ப பிடித்த உணவே அச்சப்படுகிற நிலையில் பசிக்காத போது புரியாத ஒரு மொழியை கொண்டு திணித்தால் எப்படி இன்னொன்று நம்ம நம்ம நாட்டில் தான் கல்வி என்பது பட்டப்படிப்புக்கான ஒரு தயாரிப்பாக கவிக்கோ அவர்கள் தான் சொல்லுவார்கள் புத்தகங்களே குழந்தைகளை கிழித்து விடாதீர்கள் என்ன ஒரு உளவியல் பூர்வமான எப்பவுமே நம்ம குழந்தைங்களை தான் புத்தகத்தை கிழிச்சிடாத அப்படின்னு சொல்லுவோம் புத்தகத்தை பார்த்து அச்சப்பட்டு அவர் சொல்கிற மாதிரியான கவிதை இருக்கும் இப்ப அந்த கல்வி முறை தமிழ் வழி கல்வியில இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு புரியுது ஒரு புரிதல் இருக்கும் குழந்தைகளுக்கு நாங்க ஆங்கிலமே வேண்டாம் என்று எப்போ மற்ற மொழி எதுவுமே வேண்டாம்னு சொல்லல பாரதியே பல மொழிகளை கற்ற பின்னால் தான் யாமறிந்த மொழிகளிலே என்று சொன்னார் பிற நாட்டு தமிழரின் நல்லறிஞர் சாத்திரங்கள் தமிழ் மொழியில் மொழிபெயர்த்தல் வேண்டும் அப்படின்னா அயல் மொழி தெரிஞ்சுக்கணும் எங்களுடைய தமிழ்துறை பிள்ளைகளுக்கே நாங்க அதை தான் சொல்றோம் நீங்க தமிழை முழுமையாக உள்வாங்கிய பிறகு இன்னொரு மொழியை கத்துக்கோங்க அப்பதான் அடுத்த மொழி நமக்கு புரி புரியும் இப்ப மொழி மேல ஒரு புரிதல் வரணும்னா என்னுடைய தாய்மொழியில உங்களுக்கு நல்ல திறன் இருக்கணும் ஸ்கில்ஸ் ஆங்கிலத்தை சொல்லாது திறன் மேம்பாடு என்னுடைய தாய்மொழியில் திறன் மேம்பாடு இருந்தால் மட்டும்தான் அடுத்த தாய்மொழியை அடுத்த மொழியை கற்றுக்கொள்கிற மனோபாவம் எனக்கு கிடைக்கும் அதாவது தமிழ வந்து நம்ம ஒரு தாய்மொழியை இப்ப எனக்கு தான் தாய்மொழி தமிழ் தான் இப்ப தாய்மொழியை உள்வாங்கிக் கொண்டால்தான் இன்னொரு மொழியை கற்பதற்கான ஒரு அறிவே வரும் அறிவே வரும் உங்களுக்கு உந்துதல் கிடைக்கும் விருப்பம் இருந்தா தானங்க அறம் செய்ய விரும்பும் தான் அவையே சொன்னான் எந்த ஒரு சின்ன ஒரு செயலுக்குமே ஒரு சின்ன முடிச்ச விழுப்புக்குமே என்ன தேவை எனக்கு விருப்பம் தேவை அந்த விருப்பத்தை நாம் தாய்மொழி வழி கல்வியின் மட்டுமா மட்டும்தான் உருவாக்க முடியும் ஆழ்ந்து சென்று ஒரு ஒரு குழந்தைக்கு இதுதான் படிப்பு இதை நான் படித்தால் தான் சமூகத்தில் உயர முடியும் என்கிற அறிவு தாய்மொழி கல்வியில் தான் விதைக்கப்படும் அந்த விதை தான் அந்த மரம் தான் பல்வேறு கிளைகளுக்குள் பிற மொழிகளை உள்வாங்கிக் கொள்ள உதவும் ரொம்ப தெளிவா சொல்லிட்டீங்கம்மா ஆனா இப்ப எனக்கு இன்னொரு கேள்வி இப்ப நீங்க வந்து குழந்தைக்கு என்ன தேவைங்கிறத சொல்லிட்டீங்க இப்ப சமூக பார்வையில் நம்ம பார்ப்போம் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய தமிழ் சமூகம் இந்திய சமூகம் குழந்தைகளை சரியான கற்றல் பாதையில் பயணிக்க செய்திருக்கிறார்களா தமிழ் மொழியை தாய்மொழியை கர் சரியா ஊக்குவிக்கிறாங்களா அதை பெற்றவர்களே என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா பொதுவாகவே இப்போ இப்போ கொஞ்ச காலமாக இந்த மூட நம்பிக்கையும் தான் சொல்லுவேன் மொழி அறிவு அப்படிங்கிறது தான் அறிவுங்கிறது மூட நம்பிக்கை ஆங்கிலம் தான் அறிவு ஆங்கிலம் என் குழந்தை இங்கிலீஷ் பேசலையே அவங்களுடைய பெற்றோட ஆதங்கத்தை நான் அவங்கள்ட்ட பதிவு பண்ணிடுறேன் என் குழந்தை இங்கிலீஷில் பேசலை எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது பக்கத்து வீட்டு பிள்ளைங்க இங்கிலீஷில் பேசுது அப்படிங்கிறாங்க அவங்க இன்னொன்று ஒரு ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க நியாயமான கேள்வியாக இருக்குமாங்களும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் தமிழ் படித்தா வேலை கிடைக்குமா பட்டப்படிப்புக்கும் உங்களுடைய வேலை பார்க்கும் திறனுக்கும் எப்பொழுதுமே சம்பந்தமே கிடையாது மொழியியல் பாடத்தை எடுத்து படித்தா வேலை கிடைப்பாதுங்கிறது ஒரு 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 குறிப்பு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு முன்னால் இருந்தது ஒத்துக்கிறோம் ஆனால் இப்போது நிறைய மொழியியல் சார்ந்த துறைகளை உருவாக்கிட்டோம் உருவாக்கின பின்னாடி நீங்கள் ஐஏஎஸ் படிக்கணுமா இந்திய ஆட்சி பணிக்கு படிக்கணுமா தமிழ் படிங்க 
நீங்க இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த துறையில எழுதணுமா தமிழ் படிங்க நீங்கள் வழக்கறிஞராக மாற வேண்டுமா தமிழ் படிங்க எவ்வளவோ துறைகள் இன்றைக்கு வந்துடுச்சு அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் படித்த ஆசிரியராக மட்டும்தான் இன்னைக்கு ஊடகத்துறையில் மொழிபெயர்ப்பு செய்திக்கான அந்த செய்தி சேகரிப்பை பிடையின்றி எழுதி தருவதற்கு எங்களுடைய மாணவர்களை நாங்கள் ஊடகங்களுக்கு அனுப்பி கொண்டிருக்கிறோம் அவர்கள் கிட்டத்தட்ட ஐந்து இலக்கங்களில் சம்பளம் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள்னா பாத்துக்கோங்க எங்களுடைய செல்லமால் மகளிர் கல்லூரியில் தமிழ் படித்த மாணவர்கள் ஐம்பது சதவீதம் பேர் மீதி ஐம்பது சதவீதம் ஏன் போலன்னு கேட்டீங்கன்னா குடும்ப சூழல் காரணமாக திருமணம் பண்ணிட்டு போறாங்களே தவிர மற்றபடி ஐம்பது சதவீதம் பேர் பல்வேறு இடங்களில் பணியிடம் பெற்று இன்றைக்கு மிகச்சிறப்பான நிலையில இருக்கிறாங்கன்னா அவங்க தமிழ் படித்ததுதான் பிற துறைகளை காட்டிலும் இப்பொழுது தமிழ் படித்தால் நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கு இன்னொன்று நீங்கள் கேட்டீங்க தமிழ் படிக்கிறதுனால ஏன் வேலை கிடைக்கலன்றதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் காரணம் சொல்கிறேன் நீங்கள் கட் ஆஃப் அப்படின்னு ஒரு மதிப்பு மதிப்பீடு வைக்கிறோம் நீங்கள் வச்சு எல்லா படிப்பு எல்லாத்துலேயும் வைக்கிறோம் இல்லையா இந்த கட் ஆஃப் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த மதிப்பெண்களுக்குள் எப்பொழுது மொழி பாடத்தை கொண்டு வருகிறீர்களோ அப்போதான் இன்னமும் தமிழ் சிறப்பிடம் பெறும் முக்கியத்துவம் 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 கொடுப்பாங்க இந்த இரண்டாம் மொழி இரண்டாம் பாடம் எடுத்து படிக்கிறது இதெல்லாம் இல்லாமல் முதன்மையாக தமிழை படிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் தமிழ்நாட்டில் இந்த அந்த எந்த ஒரு பாடமாக இருக்கட்டும் பொறியியலாக இருக்கட்டும் இதில் இன்னொரு விஷயம் நான் பதிவு பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் என்னென்னா இப்போ நீங்க முதல் மதிப்பெண் மாநில அளவில் முதல் மதிப்பெண் அப்படிங்கிற விஷயத்த எடுத்துட்டாங்க இது நான் அடிக்கடி ஒரு தமிழ் பேராசிரியரா ஆதங்கப்பட்டு இருக்கிற விஷயத்த இன்னைக்கு நான் ஆதன் தமிழ் மூலமா வெளிப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறேன் இல்ல ஒரு சின்ன அரசியல் இருக்கிறதா நான் நினைக்கிறேன் என்னால எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் எனக்கு கவலை இல்லை இந்த மாநில அளவில் தேர்ச்சி பெறக்கூடிய குழந்தைகளை இப்போ நம்ம அடையாளப்படுத்தப்படுவதில்லை ஏனென்று சொன்னால் உளவியல் ரீதியாக பிற குழந்தைகள் இது இருக்கலாம் சரி இது நான் பாராட்டுறேன் ஆனால் இந்த மாநில அளவில் தேர்ச்சி பெறக்கூடிய குழந்தைகளுக்கான முக்கியம் என்ன தெரியுமா அடிப்படை அவங்க தமிழ்ல படிச்சிருக்கணும் அந்த மாநில அளவில் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிற குழந்தைகள் என்ன பண்ணணும் தமிழ்ல படிச்சிருக்கணும் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயமே இல்லைங்கிற போது நான் இரண்டாம் மொழி பாடமாக தமிழை எடுக்க வேண்டிய தேவையே இல்லை இது ஒரு சின்ன அரசியல நான் அடிக்கடி யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறேன் அந்த விஷயத்த ஏன் எடுத்தாங்க அப்ப அது அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா எனக்கு தேவை மார்க் நினைக்கிறீங்க நீங்க ஊக்குவிக்கலாம் அந்த பிள்ளைங்களோட இதை சொல்லலாம் இந்த மாதிரி முதல் இது அப்படி இல்லைன்னா கண்டிப்பாக அடுத்து மேல் படிப்பு படிப்பிறவர்கள் பதினொன்றாம் பனிரெண்டாம் வகுப்புகளில் கண்டிப்பாக தமிழ் மொழியை இரண்டாம் அந்த மொழி பாடமாக எடுத்து படிக்க வேண்டும் என்று சட்டத்தை கொண்டு வர வேண்டும் கட்டாயமாக்கப்பட வேண்டும் இப்போ ஒரு ஒரு சின்ன விஷயம் வச்சிருக்காங்க என்னன்னா அரசு வேலையில இருக்கிறவங்க இரண்டாம் மொழி பாடமாக நீ தமிழே படிக்கலன்னா உனக்கு அந்த மேல்நிலை போகக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு குறைவு ஆனால் நீ ஒரு சின்னமா சின்னதா ஒரு தேர்வு வைக்கிறாங்க அது என்னன்னா அடிப்படை தமிழ் அதுல நீ வந்து தேர்வுல தேர்ச்சி பெறிட்டா உனக்கு அது கிடைக்கும் அது எப்படி அது சாத்தியப்படுங்கிறது அதுவும் எனக்கு ஒரு சின்ன குறை இருக்கு இப்ப இந்த மாதிரியான விஷயங்களை எல்லாம் நான் முற்று நோக்கணும் மொழியில் தமிழ் துறை சார்ந்தவர்கள் நோக்கினால்தான் தமிழை முதன்மை பாடமாக எடுத்து அந்த இரண்டாம் மொழி பாடமாக தமிழை படிக்கக்கூடிய அந்த சூழல் உருவாகும் முக்கியமா நீங்க சொன்ன மாதிரி ஆங்கிலத்துல பேசக்கூடிய இது பெற்றவர்களுக்கு விழிப்புணர்வை உண்டாக்கணும் அது ஒன் ஒன்னும் இல்லைங்க அது என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா நான் படிக்கல இப்போ என்னுடைய உறவினர்கள் வராங்க அப்படின்னா என் பெண் வந்து என் பெண்ணோ ஒரு மகனோ ஒரு ஆங்கிலத்துல பேசுனா எனக்கு ஒரு பெரிய பெருமை கவர்ச்சி இருக்கு கவர்ச்சி அதை அது வந்து அது அது அதுதான் அந்த ஆங்கிலத்தை அது நாங்கள் பொதுவாகவே ஆங்கிலம் என்பது பல்வேறு மொழி மொழிகளினுடைய கலவை கூட்டு தான் அது இன்னொன்று சொன்னால் அதை திருட்டு மொழின்னு கூட சொல்லலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு மொழி தான் அது எல்லா மொழிகள் இங்கே எந்த ஒரு ஆங்கிலத்துக்கு சொல் எடுத்தாலும் வேர் சொல்லே கிடையாது தமிழில் எல்லா சொற்களுக்குமே வேர் சொல் உண்டு அந்த வேர் சொல்லிலிருந்து தான் நம்ம பிறக்குது ஆனால் தமிழுக்கு ஆங்கிலத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா வேர் சொல்லே கிடையாது அது என்னன்னா வணிக மொழின்னு வச்சுட்டான் பார்த்தீங்களா அந்த வணிக மொழி என்கிற காரணத்திற்காக படிப்பு மக்களினுடைய வாழ்க்கை எல்லாமே வணிகத்தை நோக்கி செல்லுகிற காரணத்தினால அது மேன்மை பெற்று வந்துருச்சு இப்போ அந்த விஷயத்தில் பெற்றவர்களுக்கும் இன்னும் கேட்டால் பல பள்ளிகளில் நீங்கள் சட்டமாகவே போட்டிருக்காங்கல்ல ஆங்கிலத்தில் தான் வந்து உரையாடல் இருக்கணும் ஆ அந்த கல்விக்கூடத்துக்குள்ளே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஆங்கிலத்தில் இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து தண்டனையே உண்டு அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த விஷயத்தையெல்லாம் நம்ம முன்னெடுத்து பார்த்து இந்த ஆங்கிலங்கிறது ஒரு மொழி தான் ஆனால் அதை கற்றுக்கொள்வது சிறப்பு ஆனால் அதை கற்றுக்கொண்டால்தான் வாழ்க்கையில் நீ மேலே செல்
ஏன் தெரியுங்களா அவங்களுக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே இப்போது நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு பாடங்கள் கசப்பு ஒன்று ஆங்கிலம் இன்னொன்று கணக்கு கணக்கு கூட சில நேரங்களில் தேவைப்படாமல் வந்துடும் ஆனால் இந்த ஆங்கிலம் தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கிற அந்த காரணத்தினால் தான் இன்றைக்கும் படிப்பு மேல் நிறைய பேருக்கு பயம் வருகிறது காரணமே இந்த ஆங்கில வழி அப்போ என்ன பண்ணணும்னா முழுக்க நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட அடிப்படை இது வரைக்கும் ஆங்கிலத்தை முன்னெடுக்க வேண்டாம் முழுக்க நம்ம தமிழில் தெளிவான அறிவு மட்டும் கொடுத்துட்டீங்கன்னு உங்களுடைய உங்களுடைய இலக்கு என்னம்மா இது வரைக்கும் கொடுக்காம தான் நல்லா இருக்கணும் உங்களுக்கு கோரிக்கை என்ன கேட்டால் ஒரு ஒரு ஐந்தாம் வகுப்பு வரைக்குமே நாங்கள் படிக்கிற காலத்துலலாம் மூன்றாம் வகுப்பில் தான் அதுவுமே விடை த கேள்வி தாளிலே விடை எழுதலாம் அதாவது அது நம்ம அது சரி தவறு சரி தவறுன்னு நம்ம அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் அதுக்கப்புறம் தான் இப்போ நாங்கள் உண்மையிலும் இங்கே நாங்கள் அதுக்கப்புறம் படித்தவங்க சரளமாக ஆங்கிலம் பேசலையா இல்லை சரளமாக அங்கே ஆங்கிலத்தை புரிஞ்சுக்கலையா என்ன காரணம்னா சின்ன வயசுலேருந்தே நம்ம நீங்கள் தமிழ் அ ஆ இ எப்போ வருது ஒன்றாம் வகுப்பு படிக்கும் போது தான் வருது நான் சொல்லக்கூடிய அந்த ப்ரீ கேஜி எல்கேஜி யூகேஜின்ற நிலைகளில் தமிழ் வரல வரல அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒன்றாம் வகுப்புலேருந்து அ இ வந்து மூன்றாம் வகுப்புலேருந்து மூன்றாவது மொழின்னு ஒன்று கொண்டு வந்துடுறாங்க அப்ப நீங்க என்ன பண்ணும் பசங்க எந்த மொழியை ஒழுங்கா கத்துக்கிறதுலே தெரியாது அப்ப நீங்க தாய்மொழியை நிலையா கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க ஒரு அடிப்படை பேஸ் ஒண்ணு இருக்குங்களா அந்த அடிப்படை வேற கரெக்டா கொடுத்து சரியா கொடுத்துட்டீங்கன்னா அதற்கு பின்னால் குழந்தைகள் தன்னாகவே உள்வாங்கிக் கொள்ளும் ஆர்வத்தை உண்டாக்கிடுவாங்க நம்ம ஆரம்பத்துல என்ன பண்றோம் பயத்தை உண்டாக்குறோம் அதுதான் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய கல்வி முறை இப்ப எப்படி தாய்மொழி வழி கல்வி அவசியம் நீங்க சொல்றது புரியுது அது எப்படி பெற்றோர்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நீங்க சொல்றதும் புரியுது இப்போ பள்ளிக்கல்வியை விட்டு வெளியில் நம்ம பார்க்கும்போது சமூக சூழலை பார்க்க வேண்டியது இருக்குது இன்றைக்கி சமூக ஊடகங்கள் பெருத்து போயிருக்குது எல்லார் கையிலுமே கையடக்க கருவிகளில் நம்ம தொடர்ந்து ஒரு நிகழ்ச்சி உடனடியாக பார்க்க முடிஞ்சிருது இது போன்ற சமூக ஊடகங்கள் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்த்துருப்பீங்க ஏன்னா நீங்கள் மகளிர் கல்லூரியில் இருக்கீங்க குறிப்பாக இன்றைக்கி பெண்கள் சமூக ஊடகத்தில் அதிக அளவு பங்கெடுக்கிறாங்க தமிழ் சமூக ஊடகத்தில் எப்படி விளையாடுதுன்னு நினைக்கிறீங்க அதாவது இப்படியும் சொல்ல முடியாது அப்படியும் சொல்ல முடியாதுங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது தமிழில் அதாவது பேசக்கூடியவர்களுடைய உச்சரிப்பு கொஞ்சம் பயம் பயத்தை தான் கொடுக்குது மற்றபடி ஊடகங்கள் எவ்வளவோ பரவாயில்லை என்ன இந்த மாதிரியான தமிழ் செய்திகள் நிறைய இப்போது சமீப காலமாக நடந்திருக்கக்கூடிய இந்த திரும்ப குடமுழக்கு விழாவை பற்றின செய்திகள் என்று ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் உடனடியாக நம்முடைய நேயர்கள் தெரிந்து கொள்கிற விதத்தில் நிறைய நல்ல விஷயங்களையும் ஊடகங்கள் போடுறாங்க அது நம்ம கிட்ட தானே இருக்கு தேர்ந்தெடுக்கிற முறைங்கிறது நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு அதனால நம்ம தேர்ந்தெடுத்து பார்க்க வேண்டியது நமது பொறுப்பு ஊடகங்கள் என்பது என்னை பொறுத்தவரை அறுபது சதவீதம் நன்றாக இருப்பதாக எனக்கு தோணும் அது எனக்கு என்னன்னா அந்த மாதிரியான ஊடகங்கள்ல தமிழ் வந்து தன்னுடைய இடத்தை பதிச்சிருக்கிறா இப்போ உதாரணத்துக்கு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஊடகங்கள் வளர வளர ஆங்கிலம் வளரும் மற்ற மொழிகள் வளரும் ஆனால் பழமையான மொழிங்க தமிழ் அது எப்படி நீங்கள் போய் சர்வே வாங்க முடியுமா சர்வே வளர்த்து ஃபிட்டஸ்க்கு சரியாக வருமா அப்படின்னு கேட்குறவங்களுக்கு உங்கள்கிட்ட என்ன பதில் இருக்கு நான் தமிழுக்குன்னு அதிகமாக கொடுக்கப்படுறதில்ல அதாவது அந்தந்த அந்தந்த நேரத்து செய்திகளோடு நிறுத்திக்கிறாங்க ஏன்னா நீங்கள் ஃபேஸ்புக் எடுத்துக்கிட்டோம்னா கூட ஃபேஸ்புக்கில் தமிழில் எல்லாம் பதிவுகள் போட முடியுது ட்விட்டரில் தமிழில் பதிவுகள் போட முடியுது அப்போ எதிர்பார்ப்பாளர்களுக்கு என்ன பதில் இருக்குன்னு நான் கேட்குறேன் இப்போ இந்த சமூக ஊடகத்துலலாம் தமிழே வருமானம் நினச்சிக்கிட்டு இருந்த காலகட்டங்கள் இருக்கு திருக்குறள் ரொம்ப சின்னதாக இருந்துச்சு நம்ம இருக்கிறதுல ட்விட்டர்னா முத முதல்ல ட்விட்டர் கொடுத்தது திருவள்ளுவர் தான் இருப்பார் ஏன்னா அவர் ஒன்னே முக்கால் வரையில் கொடுத்துருக்காரு அந்த மாதிரி நீங்க அதே ஒன்னே முக்கால் வரையில் நம்மளால ட்விட்டர் எழுத முடியுதுன்னா இந்த அளவுக்கு தமிழ் வளர்ந்துருக்கு இல்லையா அப்ப எதிர்ப்பாளர்களுக்கு என்ன பதில் இருக்கு தமிழுக்கான இடம் நிறைய ஊடகங்கள்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அந்த செய்திகளை பரப் அதாவது பார்க்கிறவர்கள் தான் நிறைய பேர் குறைஞ்சிருக்கு அது ஒன்று சொல்லலாம் அதாவது இளைய தலைமுறை அப்படிங்கிறது என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு கவர்ச்சிகரமான செய்திகளை பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அந்த மாதிரியான செய்திகளையும் என்ன பண்ணுறாங்க தமிழையும் அந்த மாதிரி ஒரு கவர்ச்சிகரமான தலைப்புகள்லாம் கொடுத்து உள்ளே போடணுங்கிற மாதிரி ஊடகங்கள் சில முயற்சிக்குது அதை நம்ம தாண்டி வெளியில் வரணும் ஏன்னா நீங்கள் பார்க்குறீங்க நீங்கள் வந்து இளைய சமூகத்தோட நெருக்கமாக தொடர்பில் இருக்கிறீங்க அந்த இளைய சமூகம் தமிழுக்கான விஷயங்களை புரிந்து கொண்டு நடக்கிறதுக்கான முயற்சியை ஈடுபடுறாங்களா ஒழிக்க முடியாது நீங்க அந்த ஐம்பது சதவீதம்னு சொல்றவங்களே தமிழ் படிக்காத உங்களை மாதிரி பொறியியல் இளைஞர்களே இன்றைக்கு நிறைய பேர் இந்த தமிழ் சார்ந்த ஊடகங்களை பார்க்கறது ரொம்ப சந்தோஷம் இப்போ சமீபத்தில் புத்தக கண்காட்சி வந்தது இல்லைங்களா அதில்
படிக்கிற எண்ணிக்கையை வைத்து பார்க்கிற போதே இந்த ஊடகங்களை பார்க்கிறவர்கள் நிறைய பேர் இன்றைய இளைய சமுதாயமாக இருக்கிறாங்க அது சந்தோஷத்தை கொடுக்குது இந்த மீதியா எல் எல்லாத்துலேயும் ஒரு விதிவிலக்கு இருக்கும் அது நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது நம்ம பண்ண வேண்டிய வேலை என்ன அப்படின்னா நல்லதை பரப்பிக்கிட்டே ஐம்பது சதவீதமாக இருப்பு இருக்கிறவர்களை ஊக்குவித்து அவர்களே கூட்டி வர அது அவர்கள் தொடர்ந்து இந்த மாதிரி பரிந்துரை செய்து அதை நாம் ஒரு எண்பது விழுக்காடாக மாற்றுவது தான் நம்முடைய எண்ணமாக இருக்க வேண்டுமே தவிர மீதி இருக்கக்கூடிய அந்த ஐம்பது எதிர்மறை சிந்தனையாளர்களை நேர்மறையா எப்படி ஆக்கிறது மாற்றுவதுதான் பார்க்கணும் ஆமா அம்மா நீங்கள் குறிப்பாக வந்து நான் முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன் முன்னாடி குறிப்பிடும் போது எழுத்தாளர் பேச்சாளர் அப்படிங்கிற முக்கியமாக குறிப்பிட்டிருந்தேன் இப்போ ஒரு காமன் மேன் ஒரு சாதாரண ஒரு ஒரு இளைஞர் ஒருத்தர் இருக்கிறார் அவர் தமிழ் மீது ஒரு ஆர்வம் பற்று மட்டும்தான் இருக்கு அவர் தன்னுடைய எழுத்தையோ தன்னுடைய வாசிப்பையோ தொடங்கணும்னா எப்படி தொடங்கணும் உண்மையிலேயே ஒருத்தருக்கு ஒன்றுமே தெரியாது ஆனால் ஆர்வம் மட்டும் இருக்குன்னா அவர் எப்படி தன் வாசிப்பின் பக்கம் தன்னை எழுத்துக்கொள்ளணும் நம்ம ஒரு பேச்சு பேசுகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நான் ஒரு செய்தியை சொல்கிறேன் அப்படியே அதை இப்போ கிருபானந்த வாரியார் என்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஆன்மீக சிந்தனையாளர் ப்ளஸ் ப அவர் வந்து பகுத்தறிவையும் சொல்லுவார் அப்படிப்பட்டவர்லாம் நிறைய பேர் வாசிப்பு பழக்கத்தை உருவாக்கியிருக்காங்க இப்போ நான் ஒரு இதுக்கே இப்போ நீங்கள் பொதுவாக வாசிக்கவே முடியாதவங்க புத்தக கண்காட்சிக்கெலாம் வராங்கன்னா ஒரு பேச்சாளருடைய பேச்சை கேட்குறாங்க இப்போ உதாரணமாக தமிழனுடைய சிறப்பை நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா அதை நான் வந்து ஒரு ஒரு எடுத்துக்காட்டோட சொல்லணும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் தெய்வ வணக்கம் நம்ம தமிழ் தெய்வ வணக்கம் அப்படின்னா உங்களுக்கு எளிமையாக புரியணும்னா நம்ம தினமும் பாடுற தமிழ்தாய் வாழ்த்து இதில் இருக்கக்கூடிய தமிழ் தெய்வ வணக்கம்ங்கிற பகுதி அதை எழுதினவர் மனோன்மையின் சுந்தரம் பிள்ளை இல்லைங்களா அந்த தமிழ் தெய்வ வணக்கத்தில் அவர் என்ன பண்ணியிருப்பார் தமிழின் சிறப்புகள் சொல்கிறதுக்காக ஒரு ஆறு ஏழு செய்திகளை பதிவு பண்ணியிருப்பார் அதில் ஒரு செய்தி என்ன அப்படின்னா இப்போது இந்த திருக்குடமுழுக்கு நடந்துட்டுருக்கிற இந்த இதில் தமிழில் நம்ம பண்ணலாம் தமிழிலும் அப்படின்னு ஒரு உண்மை தொகை பட் போட்டிருக்காங்க பரவாயில்ல அது அதுவாது கிடைச்சிருக்கே அப்படின்னு நம்ம ஒரு தமிழரா மிகப்பெரிய ஒரு பெருமை அடைச்சிக்கலாம் ஏன்னா இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஆச்சுன்னா தமிழில் செய்யலாம் அப்படின்னு வரக்கூடிய கண்டிப்பா எக்ஸ்பெக்டே அதெல்லாம் கிடையாது வரும் அப்படின்னு அவ்வளவுதான் அப்ப அந்த அந்த செய்தியை நான் கேள்விப்படுற போது இதுக்கு நான் தொடர்பு படுத்தி ஒன்று சொல்கிறோம் அப்படின்னா அதில் கடல் குடித்த குடமுனிவுன் கரைகான குறுநாளில் தொடுகடலை உணக்குவோமை சொல்லுவதும் புகழாமோ அப்படின்னு அதில் ஆரம்பிச்சிருப்பார் என்னென்னா அது அகத்திய முனிவரை பற்றி சொல்லுவது அப்படியே வரும்பொழுது அதில் ஒரு நாலாவது வரியாக சொல்லியிருப்பார் கடையூழி வரும் தனிமை கழிக்கான்றோ அம்பலத்துள் உடையார் உன் வாசகத்துள் ஒரு பிரதி கருதினதே இப்போ நான் வந்து தமிழினுடைய சிறப்பை சொல்ல வரேன் அங்கே அங்கே முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ரசிகர் அந்த சுமைஞர்களுக்கு அப்போ சொல்லுகிற போது இது என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா உலகமே அழிஞ்சு அழிஞ்சு தான் உருவாகும் இல்லையா கடல்கோல் என்பது இயல்பு அப்படி கடல்கோளால் இந்த உலகம் அழியும் போது சிவபெருமான் மட்டும் அழிவு கிடையாது ஏன்னா அவர் முக்கண்ணன் அந்த முக்கண்ணனாக இருக்கக்கூடிய சிவபெருமான் என்ன பண்ணுவாராம் இந்த உலகமே நம்ம எப்பொழுதுமே தனிமைப்படுத்தப்பட்டால் அதை விட கொடுமை உலகத்தில் இறந்தே போயிடலாம் ஆனால் அவரால் இறக்கவே முடியாது அப்போ என்ன பண்ணுவார் அவர் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் திருவாசகத்தை அவர் தான் முதல்ல எழுதினார் மனிதன் தெய்வத்துக்கு சொன்னது இது அதான் அப்படின்னு ஒரு இது வரும் இல்லையா மனிதன் தெய்வத்துக்கு சொன்னதுன்னா நம்ம திருவாசகத்தை சொல்லுவோம் அப்படி அவர் எழுதுகிற போது யோசிச்சு பார்த்தாராம் இந்த கடல் கடல்கோளால் இந்த உலகம் அழியப்பட்டால் நான் தனிமைப்படுத்தப்படுவேன் சொல்லி அந்த காலத்திலே ஒரு பிரதி பிரதினா ஆங்கிலத்தில் ஜெராக்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கிட்டாராம் யாருக்கு தெரியாம மாணிக்க வாசகருக்கே தெரியாம எடுத்து வச்சுக்கிட்டாராம் ஏன்னா ஒரு மனிதனினுடைய மிகப்பெரிய தனிமையை போக்கக்கூடிய வல்லமை தமிழுக்கு உண்டு அதனால்தான் கடை ஊழி வரும் தனிமை கழிக்க அன்றோ அம்பலத்தில் உடையார்னா சிதம்பரத்தில் இருக்கக்கூடிய சிவபெருமான் அம்பலத்தில் உடையார் உன் வாசகத்துள் ஒரு பிரதி சிராக்ஸ் கருதினை இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதை முதல்ல சொன்னது அப்போ இந்த அளவுக்கு ஒரு தனிமையை போக்க வல்லது இலக்கியம் அப்படின்னு அதனால சிந்தனை அறம்னு கொடுத்தாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒன்றுமே இல்லை ரெண்டு திருக்குறள் சொன்னால் போதும் நீங்கள் எல்லாமே நீங்கள் அவர் வள்ளுவர் என்ன சொல்கிறாரு நீங்கள் எதுவுமே செய்ய தவிர உள்ளத்தால் பொய்யாதொழுகின் உலகத்தால் உள்ளத்துள் எல்லாம் உள்ளன் அதுதான் அடுத்து சொல்கிறார் பாருங்க மனத்துக்கண் மாசில் அதில் சிந்தனை அறம் இருந்தால் போதும் எப்போவுமே நம்ம வாழ்க்கையில் செயல்பாடு வேணும்னா சிந்தனை இருக்கணும் அந்த சிந்தனை எங்கே வரும் அப்படின்னா கட்டாயமாக ஒரு இலக்கியங்களில் தான் வரும் அதனால தான் அடுத்து அவரே சொல்லியிருப்பார் நான் எழுத படிக்க தெரியாதவங்க அப்படின்னு யாராவது போய் முறையிட்டு இருப்பாங்க போல வள்ளுவர்கிட்ட கட் பரவாயில்லப்பா கட்சியில் நான் இன்னும் கேட்க அக்தொருவன் ஒர்க்கத்தின் ஊற்றாம் துணை அப்போ இதெல்லாம் நான் சொல்ல சொல்லவே இது இது இப்படி நான் சொல்கிறதை விடவே இன்னும் பெரிய பெரிய மகான்கள்லாம் இருக்காங்க சொல்கிறதுக்கு
அவங்க மனைவி ஒரு வாரம் பார்க்குறா என்ன இவர் நிலத்துக்கும் போகிறது இல்லை எங்கே தான் போகிறாரு அப்படின்னு அவரை கேள்வி கேட்குறா எங்கே தான் போகிற நீ அப்படின்னு இல்லை பக்கத்து ஊரில் ஒரு சாமி மகாபாரதம் கதை சொன்னார் அதை கேட்க போனேன் உன்னே அவளுக்கு பயங்கரமாக கோவம் வந்துருச்சு ஆமாம் உனக்கு எழுத படிக்க ஒன்றும் தெரியாது நீ இப்போ என்ன பண்ணுவேன் இந்த புடி அப்படின்னு சாணி கூடையை கொடுத்து சாணி கூடை எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு ஓட்ட ஓட்டையாக இருக்கும் போய் தண்ணி மொண்டுட்டு வா சொன்னவன் மனைவி அவன் கேட்குறவன் கணவன் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஏண்டி இதில் சொல்கிறேன்னு அவன் கேட்க முடியாது உடனே போய் அவன் தண்ணி எடுத்துகிட்டு வர போகிறான் ஒரு முறை மொழுறான் தண்ணி வருமா அதில் வரலை திரும்ப மொழில் தண்ணி வரலாம் என்னென்னு ஒரு ஏழு முறை சொல்கிறான் சொல்லி முடித்த உடனே அது எடுத்து அந்த கூடையை எடுத்து வச்சுட்டோடனே அவன் பரிதாபமும் பார்க்குறான் அடுத்த முறையும் இவன் சொல்லிடுவாளோ அப்படின்னு உடனே அவன் சொன்னாலாம் இந்த பற்றியா இந்த சாணி கூடையில் தண்ணி மொண்டால் தண்ணி வருமா அப்படி தான் நீ மகாபாரதம் கேட்டுதுன்னு அப்போ அவன் சொன்னானா இல்லை நீ ஏழு முறைக்கு முன்னாடி இந்த சாணி கூடை எப்படி இருந்தது அழுக்கா இருந்தது ஏழு முறைக்கு அப்புறம் எப்படி இருந்தது தூய்மையாயிடுச்சு எனக்கு இது உள்ள தண்ணி போதா இல்லையான்னு தெரியாது ஆனா தூய்மையாயிடுச்சு இல்ல அது மாதிரி எனக்கு புரிஞ்சுதா இல்லையான்னு தெரியாது ஆனா என் மனசு தூய்மையாயிடுச்சு அப்படின்னு அவன் சொன்னானா அப்ப இலக்கியங்கள் நமக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த பொறியியல் இதுக்கு ஒரு மருத்துவத்துக்கு எல்லாம் வரும்பொழுது மொத்தமா மொழிப்பாடத்தையும் எடுத்துட்டாங்க ஏன்னா அவங்க வந்து அந்த அவங்களுடைய அந்த ப்ரொஃபஷனல் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும்னு அதனாலதான் இன்றைக்கு நிறைய தவறுகள் நடக்குதுன்னு அடிக்கடி சொல்லுவேன் அப்ப அந்த இலக்கியங்கள் இந்த பாடம் அப்படிங்கிறது எப்படி பண்ணும் புத்தகம் படிக்கிறது என்ன பண்ணும்னா நம்ம மனதை முதல்ல நம்ம தூய்மைப்படுத்தும் நம்ம மனம் தூய்மையா இருக்கிறது மற்றவங்களுக்காக கிடையாது அதுல எனக்கு ரொம்ப நிச்சயமான நமக்காக மட்டும்தான் நாம செய்யற தர்மமும் நமக்காக தான் நாம செய்யற நல்விலைகளும் நமக்காக தான் தயவு நான் என் பிள்ளைங்களுக்குமா அதான் சொல்லுவேன் நீ அடுத்தவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு தானம் பண்றனா நீ அடுத்தவங்களுக்கும் நினைக்காத உனக்கான ஒரு மன நிம்மதியே இது கொடுக்குது உலகத்திலேயே விலை கொடுத்து வாங்க முடியாது மன நிம்மதி தான் அது தெரியும் அது இல்லாதவங்களுக்கு தான் அதை தொலைச்சவங்களுக்கு தான் தெரியும் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நான் நிறைய படிக்கணும் எங்க இருந்து நான் வாசிப்ப தொடங்க இப்ப நீங்க வாசிப்பினுடைய அவசியம் என்ன அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிருக்கீங்க இப்ப எங்க இருந்து தொடங்க இப்ப நான் வந்து செய்தித்தாள வாசிக்கிறதா இல்ல திருக்குறளை வாசிக்கிறதா திருமந்திரத்தை வாசிக்கிறதா திருவாசகத்தை வாசிக்கிறதா எங்க இருந்து ஒரு ஆள் தொடங்குவான் நீங்க உடச்சகல்ல படிச்சு கொடுப்பாங்கல்ல இந்த காகிதம் அதுல கூட தொடங்கலாம் படிக்கணுங்கிற எண்ணம் இருந்தா அந்த அந்த காலத்தில் யாருமே படிச்சே இருக்க மாட்டாங்க நீங்கள் ஒரு ஆயிரம் பேரை ஒரு சர்வே மாதிரி ஆய்வு மாதிரி எடுங்கனா ஒருத்தர் தான் அதில் படிச்சிருப்பார் ஆனால் அத்தனை பேருமே உட்காந்து ஒரு திண்ணையில் உட்காந்து செய்தித்தாள் வாசிப்பாங்க அப்போ தான் டீ கடை பெஞ்சினே வச்சுருந்தாங்க நீங்கள் செய்தித்தாள் வாசிக்க ஆரம்பித்தாலே போதும் அதுவும் இப்போ இருக்கிற நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஊடகங்கள் செய்தித்தாளில் எல்லாமே கொண்டு வந்துடலாம் ஒரு பக்கம் ஆன்மீகம் இருக்குது ஒரு பக்கம் இளைஞர் பற்றி செய்தி இருக்குது ஒரு பக்கம் தமிழை பற்றின செய்தி எல்லா விதமான ஒரு கலவையாக இன்னைக்கு செய்தித்தாளை ஒரு காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வார தின வார ம இது பத்திரிகைகள் இப்படிலாம் தான் இருந்தது இப்போ தினம் வரக்கூடிய செய்தித்தாள்களே உங்களுக்கு பகுதி பகுதியாக போட ஆரம்பிச்சிட்டான் இப்போ நீங்கள் படிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா செய்தித்தாளை படிக்க ஆரம்பிக்கலாம் ஏன்னா மீதி எல்லாம் முன்ன மாதிரிலாம் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல அப்ப செய்தித்தாள நீங்க படிச்சுதான் விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதும் அவசியம் கிடையாது உங்களை மாதிரி ஊடகங்களும் நிறைய செய்திகளை கொடுக்கலாம் எனக்கு படிக்கவே தெரியாதுங்கிறதுக்கு தான் அந்த விஷயம் சொன்னேன் நம்ம அதாவது உட்கார்ந்து கண் வழியா படிக்கிற போது நமக்குள்ள அந்த என்ன சொல்றது ஒருங்கிணைப்பு அந்த ஆற்றல் நமக்கு வரும் ஒரு மனிதன் இப்ப அஞ்சு நிமிஷம் உட்காரதுங்கிறது பெரிய விஷயமா போயிடுச்சு ஏன்னா ஐந்து நிமிடம் உட்கார்ந்து பார்க்கவே முடியாதுன்னு தெரிஞ்ச எவனோ தான் ரிமோட் கண்டுபிடிச்சிருக்கான் போல ஒரு ஒரு செய்தியை நம்ம ஐந்து ஐந்து நிமிடம் பார்க்க முடியல ஐந்து நிமிடம் உட்கார்ந்து சிந்திக்க முடியல அப்படின்னா நம்மை நிலைப்படுத்துவதற்கு ஒருங்கிணைப்பதற்கு ஒரு ஒருங்கிணை வைக்கிறதுக்கு புத்தகம் கண்டிப்பாக தேவை நீங்கள் ஒரு செய்தித்தாளில் இருந்து கூட ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு சின்ன அந்த விஷயத்த இப்போ ஒரு ஒரு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தின செய்தின்னு ஏதோ ஒன்று போட்டிருக்காங்க அதில் அதை நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஓ இதில் இந்த புத்தகம் எங்கே இருக்குன்னு தேடி போகக்கூடிய ஒரு உந்துதல் வந்து கொடுக்கணும் கொடுக்கும் அதனால் செய்தித்தாளிலேருந்தே நீங்கள் ஆரம்பிக்கலாம் எங்கே தான் போகணும் நூலகத்துக்கு போய் படிக்கிற அளவுக்கு இப்போ யாருக்குமே அந்த அளவுக்கு இப்போ அனாதையாக இருக்கப்படுவது நூலகங்கள் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஏன்னா எல்லாருமே இப்போ நம்ம கைபேசியிலே எல்லாத்தையும் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஆனால் அதுவும் தவறு ஏன்னா அந்த கைபேசியில் பார்ப்பது என்பது நம்முடைய கண்களுக்கு பாதுகாப்பே கிடையாது அப்போ நம்ம நூலகத்துக்கு சென்று படிக்க அது முதல் அடிப்படை தேவை செய்தித்தாள்கள் தான் செய்தித்தாள்களில் படிக்க ஆரம்பிச்சிங்கனாலே அதுக்கப்புறம் அதற்குண்டான அதாவது படிக்கிற மனிதரையும் பொறுத்தது ச
மாற்றம் ஒன்றுதான் மாறாது ஒரு காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அகனானூர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டோம்னா சங்க இலக்கியத்தில் கண்டிப்பாக கோனார் நோட்ஸ் இல்லாமல் படிக்க முடியாது ஆனால் அதுலேயே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பட்டினப்பாலையில் வருகிற போது உங்களுக்கு அது ஓரளவுக்கு புரியும் அதாவது நீங்கள் கொ கொள்வதும் மிகை கொள்ளாது கொடுப்பதும் குறை கொடாது அதாவது கொடுக்கறதும் கம்மியாக கொடுக்கக்கூடாது வாங்குறதும் அதாவது வணிகத்துக்கான ஒரு அறத்தை சொல்லியிருக்கோம் அப்போ அதில் ஓரளவுக்கு புரியும் அதுக்கப்புறம் பாரதி வந்தார் சொல் புதிது பொருள் புதிது சுவை புதிது சோதி மிக்க நவக விதை அப்படின்னார் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு அதாவது அந்த காலத்தில் இலக்கியம் யாப்புக்குள்ளே இருக்கணும் அதாவது இந்த மரபுக்குள்ளே அதனால தான் மரபு கவிதை இப்போ எதை ஒன்றா போட்டு கை ஒரே ஒரு எனக்கு பிடித்த கவிதைன்னு சொல்லிட்டு அம்மா அப்படின்லாம் எழுதுறாங்க அப்ப என்னன்னா இந்த மாற்றம் வந்து நல்ல விஷயம் உங்களுக்கு எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஒரு இலக்கியங்கள் உருவாகுதோ அப்ப அந்த மொழி முழுமையாக வாழ்ந்துகிட்டு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அந்த மொழி வந்து பிளெக்சிபிள் ஆகும் நீங்க சொல்றீங்களா கண்டிப்பா அதுல தமிழ் வந்து ரொம்ப மிக மிக என்ன சொல்றது அது வளைப்பு அதாவது வளைப்பு வளைந்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தன்மைக்குரியது தான் மொழி ஆனா அப்ப அது வந்து மரபை உடைக்கிற மாதிரி இலக்கணத்தை உடைச்சுதான் நம்ம ஒரு மொழியை நெகிழ்வு தன்மை கொண்டு அதனாலதானே விருந்தேதானும் புதுவதன் கிளவின் தொல்கா பேர் சொல்லிட்டாரு புதுசா நீங்க என்ன ஒண்ணா நம்ம மொழியில கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த நூற்பாவே வச்சிருக்காரு அதனால புதுமையான விஷயங்கள் வர அது வந்து ஒரு வக்ரத்தை கொடுக்கக்கூடாது அவ்வளவுதானே தவிர ஒரு நல்ல ஒரு நீச்சி தன்மையை அது கொடுத்ததுன்னா அது நல்ல விஷயம்தான் அதனால அந்த ஒன்றும் மரபை உடைக்கிறது அப்படிங்கிறது மொழிக்கான வளர்ச்சி தான் அதே போல் இன்னொரு விஷயமும் நான் கேட்கணும்னு நினச்சேன் இப்போ நீங்கள் வந்து சமூக ஊடகங்கள் தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க தற்கால இளைஞர்களையும் பார்க்குறீங்க திரைப்படங்கள் ரொம்ப மிக முக்கியமான ஒரு பகுதியாகவே தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே மாறிடுச்சு எல்லாருக்குமே மாறிடுச்சு அப்படின்னு போது திரைப்படங்கள் தங்களுடைய செயல்பாடுகளை சரியாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்களா தமிழுக்கான முக்கியத்துவத்தோடு தான் நகர்ந்துகிட்டு இருக்கிறதா நினைக்கிறீங்களா அதில் ஒரு கவிதை கூட இருக்க மற்ற நாடுகள் எல்லாம் வரைபடத்தில் இருக்க இந்தியா மட்டும் திரைப்படத்தில் இருக்குன்னு கூட சொல்லுவாங்க அப்படி ஒரு இந்தியாவே அப்படிதான் இருக்குன்றி இந்தியாவே அப்படிதான் இருக்கு அப்போ தமிழ்நாடு இன்னும் நீங்க எப்பவுமே நம்ம ரொம்ப அன்புக்கு ஆட்பட்டவங்க அது அது நம்மளுக்கே தெரியும் மற்ற இடங்களை காட்டிலும் இங்கே தான் நடிகர்களுக்கு இட பெரிய கூட்டமே இருக்கு செய்வாங்க அதனால அந்த விஷயத்துல இன்னும் கொஞ்சம் தமிழ் சினிமால தமிழ் இன்னும் உள்ள வரல இன்னும் நிறைய அதை கடந்து போக வேண்டியிருக்கு இப்போ ஒரு சில படங்கள் அதாவது முதல்ல நீங்கள் முதல் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வீரபாண்டிய கட்டமம் பண்ணால் வசனத்துக்காகவே எழுதப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு இது அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு ஒரே எழுத்துலலாம் வச வசனம் வர ஆரம்பிச்சிருது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழே இல்லாமல் பாடல்களும் சரி அந்த மாதிரியான ஒரு காலகட்டம் தான் இருக்குது இன்னும் தமிழை நிறைய மீட்டெடுத்து போகலாம் திரைப்படத்தில் ஏன்னா மிகப்பெரிய ஈர்க்கக்கூடிய ஊடகம் வந்து திரைப்படம் அதில் இப்போ ஆரோக்கியமான நிறைய இயக்குநர்கள் இருக்காங்க ஆனாலும் இது பத்தாது இன்னும் நிறைய தமிழுக்காக செய்யணும் அம்மா இப்போ நீங்கள் வந்து சொல்லுங்க எனக்கு வந்து ஒரு சந்தேகம் இருக்குது தமிழ் எழுத்தில் வந்து நீங்கள் இவங்களெல்லாம் வாசித்தால் இவங்களுக்கு ஒரு புரிதல் கிடைக்கும் உதாரணத்துக்கு இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க எஸ் ராமகிருஷ்ணன் சொல்லியிருக்கீங்க அதே போல் பல எழுத்தாளர்கள் இருக்காங்க கல்கியோடய பொன்னியின் செல்வன் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி பல எழுத்தாளர்கள் இருக்கலாம் எந்த பகுதியை வாசித்தா ஒரு புரிதல் முதல்ல கிடைக்கும் தமிழ் இலக்கியத்தின் மீது நினைக்கிறீங்க திருக்குறளை வாசித்தாலே போதும் ஏன்னா அதுதான் ஆரம்ப ரொம்ப எளிமையாகவும் இனிமையாகவும் சொல்லியிருக்காரு ஆனால் நம்ம தான் அதை மனப்பாட பகுதியாக மாற்றி பிள்ளைங்களுக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே இரண்டு மதிப்பெண்ணுக்கான குரல் அப்படின்னு நம்ம மாற்றி வச்சுட்டோம் நம்ம அழகாக திருக்குறள் மட்டுமே படித்தா போதும் ரொம்ப எளிமையாக இப்போ கதைகள் அப்படின்னு படிக்கணும் அப்படின்னா எல்லாருடைய கதைகளும் படிக்கலாம் ஆனால் இப்போ ஜெயகாந்தன் புதுமை பித்தன்னா ரொம்ப கடுமையான ஒரு நடை இருக்கும் நடை இருக்கும் உளவியல் சார்ந்து இருக்கும் அது எளிமையா இது பண்ணுறது புரியாது நீங்க அண்ணா அவர்கள்னா நார் சாதாரணமா அவர்கள் கதை எழுதியிருப்பாரு அது சமூக சிந்தனை சார்ந்து இருக்கும் நீங்க சிறுகதைகள் தான் முதல்ல படிக்கணும் இந்த அதிகமா படிக்காதவங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நாவல் அப்படின்னா ரொம்ப நீண்டு இருக்கும் அதாவது சிறுகதைகள் படிக்கலாம் கட்டுரைகள் கூட நிறைய கட்டுரைகள் அண்ணாவின் கட்டுரைகள் நிறைய இருக்கு ஆஹ் இருக்கு அண்ணாவுடைய சிறுகதைகள் நல்லா இருக்கும் அதாவது சமூக சீர்திருத்தமா இருந்தாலும் ஜனரஞ்சகமா இருக்கும் மூவாவுடைய நூல்களும் நல்லா இல்லை மூவாவுடைய நூல்கள் நிறைய பேர் எடுத்து படிக்கிறது இல்லை அதுக்கப்புறம் நீங்க கவிதைன்னு நீங்க வாசிச்சிங்கன்னா நம்முடைய பாரதியினுடைய தேசபக்தி பாடல்களை பார்த்துட்டாலே போதும் அதுவும் பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே அது முழுக்க அந்த கவிதையை வாசித்தாலே நமக்கு ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு தெம்பு கிடைக்கும் வயிற்றுக்கு சோரிட வேண்டும் இங்கு வாழும் இருக்கலாம் ஒவ்வொரு அந்த பத்தியிலையுமே நல்ல செய்திகளை சொல்லியிருப்பார் அவ்வளோ அவருடைய வசன கவிதை பாரதியினுடைய கட்டுரைகள் அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் அது வாழ்க
ஒரு பதினோரு வருஷம் இருந்தார் அங்கே தான் நமக்கு தேவையான பல கவிதைகளை எழுதினார் அங்கே இருக்கும்பொழுது அவர் கோவிலுக்கு போகிற பழக்கம் அதெல்லாம் கிடையாது இங்கே வந்து தான் அவர் திருவள்ளிக்கணிக்கு போனார் தொடர்ந்து அப்போ என்ன பண்ணுவாராம் அந்த கட்டுரைகளை எழுதி அங்கே இருக்கக்கூடிய வீதியில் இருக்கக்கூடிய பெண்களை வர வச்சு உட்கார வச்சு தன்னுடைய மகளை வாசிக்க சொல்லுவாராம் அவங்களுக்கெல்லாம் படிக்க தெரியாது இல்லை அப்போது அந்த கும்மியடி பெண்ணை கும்மியடி தமிழ்நாடு முழுவதும் குழுங்க கை குழுங்கிட கைக்குட்டி கும்மியடி எங்கே பாடுறாரு பாண்டிச்சேரியில் அவங்க அந்த கும்மி அடிக்க சொல்லுவாராம் பாட்டு அப்படியே அந்த அது அந்த பாரதி புதுமை பெண்களை உருவாக்கணும் என் முன்னாடியே உருவாக்கணுன்ற ஒரு ஒன்றுத்தத்தோடு வாழ்ந்தவர் இதெல்லாம் படிக்கணும் அப்படின்னா பாரதியினுடைய வாழ்க்கை வரலாறு படிக்கணும் நிறைய பேர் பாரதி அதுகிரி அம்மாலாம் அவங்க பக்கத்து வீட்டு பொண்ணு அவங்க கூடவே இருந்து எந்த பாட்டு பாடினாலும் அவங்கள கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு ரொம்ப உச்ச ஸ்தாயில் பாடுவாராம் பாரதி வந்து பாட்டு வந்து அவர் எழுதுனது அவர் அவர் எழுதுனத கேட்குறதுக்காகவே நாமக்கல் கவிஞர் இங்கேருந்து போய் கேட்டிருக்கார் கேட்டதுக்கு இப்போ சமீபத்தில் ஒரு பத்திரிகையில் வந்து படித்த கட்டுரையில் படித்தது இது நான் நாமக்கல் கவிஞர் போய் கேட்டிருக்காரு நீ கேட்ட போதெல்லாம் என்னால் பாட முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு தூங்கிட்டுருக்காங்க தூங்கின உடனே பாண்டிச்சேரியில் நடு ராத்திரியில் ஒரு பெரிய சத்தமாக எழுந்து நாமக்கல் கவிஞர் பார்த்தா பாரதி பாடிக்கிட்டு இருக்காராம் அப்படி ஒரு உச்ச ஸ்தாயில் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது நிமிடம் அந்த பாட்டை அந்த இதோட அதனால தான் பாரதியினுடைய கவிதைகளில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பண் இந்த தாளம்னு கவிதை புத்தகத்தில் எழுதியிருப்பாங்க அது யார் எழுதுனா பாரதியே எழுதினார் ஒவ்வொரு பாட்டும் எழுதும்போதும் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த பண் தாளத்தை அவர் அது அப்படியே அவரே எழுதி வச்சது அதுக்கப்புறம் பரவாயில்ல அதை வந்து பதிப்பித்தவங்க அப்படியே பதிப்பிச்சிட்டாங்க அப்போது அந்த மாதிரி பாரதியினுடைய வாழ்க்கை வரலாறுலாம் படிக்கிற போது உண்மையிலேயே இப்படி ஒருத்தர் வாழ்ந்தாரன்னு ஒரு உந்துதல் வந்து நிறைய மனமாற்றம் வரும் எழுத்துங்கிறது நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா நம்ம படின்னு சாதாரணமாக பிள்ளைகளை சொல்லிடுறோம் அதுக்கு உண்டான முயற்சிகளை கண்டிப்பாக எடுக்கணுங்க வீட்டில் பெற்றோர்கள் புத்தகங்களோடு உட்காருங்க புத்தகங்களோடு நீங்கள் உட்காருங்க நீங்கள் உட்கார்ந்திங்கன்னா பசங்க படிப்பாங்க அந்த படிக்கிற வழக்கத்தை மட்டும் நீங்கள் எந்த ஒரு கவுன்சிலிங்கும் தேவையில்லைங்க கவுன்சிலர்ஸ்லாம் தூக்கி முடிச்சு தூக்கி தூரமாக வச்சுருங்க எந்த ஒரு தியானம் யோகா பண்ணுங்க உடலுக்கு பண்ணுங்க மனதுக்கு தேவையில்லை எல்லா விஷயத்தையுமே நம்ம கொடுக்குறோம்ல இப்போ ஸ்போர்ட்ஸ் இதில் யோகா கிளாஸ்ன்னு போகிறாங்க அந்த கிளாஸ் இந்த எந்த கிளாஸுமே வேண்டாம் நீங்கள் அழகாக ஒரு பசங்களை ஒரு ஏழு வயசுலேருந்தே சின்ன சின்ன புத்தகங்கள் அந்த எவ்வளவோ அம்பளி மாமா அந்த புத்தகம்லாம் எங்க போச்சுன்னே எனக்கு தெரியல அதெல்லாம் நாங்கள்லாம் இருக்கும்போது உண்மையிலே நான் சொன்னலே அந்த உடச்சக்கல்ல நான் படிப்பேன் அதை வாங்கிட்டு வந்தேன் ஏன்னா இப்பதான் எல்லாமே இதுல போட்டு பாலித்தீன் பையில போட்டு போட்டு அதெல்லாம் மூடி போட்டுறாச்சு அவ்வளவுதான் சின்ன சின்ன கடைகளே இல்லாம போச்சு எல்லாமே நம்ம அந்த சூப்பர் மார்க்கெட் சொல்லக்கூடிய அந்த அங்காடிக்கு போய் வாங்கக்கூடிய ஒரு நிலை வந்துருச்சு நிறைய நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க மறந்துட்டோம் அதுதான் நீங்க ஏழு வயதுல இருந்தே சுத்தி புத்தகங்களோட உட்காருங்க வீட்டுக்கு ஒரு நூலகம் வேணும்னு சொல்ல வரீங்க நூலகம் கூட வேணாம் ஏன்னா வீடே இப்ப நூலக அளவு தான் இருக்கு ஒரு பையில வாங்கி வைங்க நீங்க உட்காருங்க ஒரு ரெண்டு பக்கம் படிக்கிற மாதிரி அது நீங்க படிக்கலனாலும் சும்மா பாவனையாவது பண்ணுங்களா பிள்ளைங்க எதிர்க்க அப்ப தன்னாலேயே அது புத்தகத்தை எடுக்கும் அப்ப அந்த புத்தகத்தை எடு எல்லாருமே அந்த தொலைக்காட்சியை போட்டு உட்கார்ந்துறதுனால சின்ன பிள்ளைங்களையுமே இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க எல்லா தொலைக்காட்சி தொடர்பான பேரும் குழந்தைங்க சொல்லுது அதை இவங்க பெருமை வேறப்பட்டுக்கிறாங்க இது வந்து எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ தீமையை கொடுக்க ஆழ் மனதில் நஞ்சை நம்மளே விளைக்கலாம் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நம்மளே கெடுதல் பண்ணுவோமான்னு எந்த பெற்றோராவது கேளுங்க இல்லையே என் பிள்ளைக்கு நான் நல்லது இல்லை நீங்கள் எப்போ தொலைக்காட்சி முன்னாடி உட்காடுறீங்களோ நீங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு நஞ்சை தான் கொடுக்குறீங்க அப்போ என்ன பண்ணணும் சின்ன வயதுலேருந்தே நீங்கள் படிக்கிற பழக்கத்தை இந்த பாலியல்னு கூட சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த பாலியல் வன்முறைக்கு கூட காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த பிள்ளைங்களுக்கு படிக்கிற வழக்கத்தை நம்ம உண்டாக்காது தான் அது சூழல்னு ஒன்று இருக்குது அதுங்களை விட்டுருங்க சூழல்னு சில இடங்களில் இருக்குது அந்த இருக்கிற இடத்த நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது விதிவிலக்குகள் வாழ்க்கையில் உண்டு குடும்ப முறையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் நிறைய இதை நம்ம முன்னெடுத்தோம்னா எவ்வளோ பிரச்சனை இப்போ பள்ளியில் பார்த்தீங்கன்னா பயமாக இருக்குங்கிறாங்க ஆசிரியர்கள் பாடம் எடுக்கிறது ஏன்னா இப்படி இருக்காங்க மாணவர்கள் அப்படி இருக்காங்க இதெல்லாம் வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா அதனால தான் தாயை போல பிள்ளைக்கு நூல் வேறேதும் இல்லை இதான் பழமொழி நம்ம தாயை போல பிள்ளை போல தாயை போல பிள்ளைக்கு நூல் வேறேதும் இல்லை இதுதான் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறனோ அதுதான் என் குழந்தை ஆ அப்போ வீட்டில் முதல்ல தாய்மார்கள் இவ உங்கள் அப்பா வரலன்னு சொல்லி அவரை குறை சொல்லாமல் நாம் ஒரு வேலையிலேருந்து வந்த பின்னாடி ஒரு பத்து நிமிடம் புத்தகம் ஏன்னா எல்லாருமே பணிக்கு
இப்போ நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் புத்தகங்களுக்கு செலவு பண்ணுறது இப்போ நிறைய பேர் புத்தக கண்காட்சி போயிருப்பாங்க ஆனால் மூவாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு புத்தகம் வாங்கினேன் நான் அது அதுவே இந்த வருடம் கம்மி அதனால் அது எனக்கு பார்க்கும் போதே இதை வாங்கலாமா அதை வாங்கலாமா அப்படின்னா ஆனால் இப்போ நம்ம பெண்களுக்கு அந்த புடவை வாங்கலாமா அதுவே அது இதுதான் வந்து ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு தடவை நம்ம போடக்கூடிய மூலதனம் இது அதுதான் மூலதனம்னு ஒரு புத்தகமே எழுதினார் அப்போ அந்த மூலதனத்தை நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வாங்கி கொடுக்கணும் இந்த விஷயத்தை செய்யணும் அது மட் அப்படி செய்கிற போதே நமக்குமே படிக்க படிக்க தான் படிப்புங்கிறது ஒரு அது ஒரு ஒரு பார்ட்டாக அதாவது ஒரு வாழ்க்கையினுடைய ஒரு பகுதி முக்கியம்தான் ஆனால் அதையே போட்டு போட்டு இன்றைக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பிள்ளைகளை போட்டி தேர்வுக்கு உருவாக்குகிற ஒரு ஒரு பொம்மைகளாக தான் மாத்திட்டோம் அந்த இயந்திர தன்மை தான் அதுங்க வேலைக்கு போன பின்னாடியுமே எந்த ஒரு மனிதாபிமானம் இல்லாமல் இன்றைக்கு பேப்பர்ல செய்தித்தாள்ல ஒரு அரசு தேர்வுக்கு எவ்வளவு பேரை கைது பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க பாருங்க ஆஹ் கைது பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது எதனுடைய அடிப்படைனா முழுக்க முழுக்க வாசிப்பு இல்லாததுதான் இப்ப இவங்க எல்லாம் படிக்கலாம் இல்ல இப்ப வெளியில நான் சொன்ன மாதிரி விதி விளக்குகளை விட்டுருங்க இவங்க படிச்சிருக்கலாம் அப்ப என்ன காரணம் அப்படின்னா படிக்கிறது குறைஞ்சு போச்சு இந்த படிக்கிறது இப்படித்தான் படிக்கணும்னு நம்ம நம்ம மனிதர்களுக்கே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஜட்ஜ்மெண்ட்னு சொல்லுவோம் ஆங்கிலத்தில் அந்த ஜட்ஜ்மெண்டல் நிறையா இருக்குது இப்படி இருந்தால் தான் இப்படி இருக்க முடியும் இதை முதல்ல உடைக்கணும் ஸோ யதார்த்த வாழ்க்கைக்கு நம்ம குழந்தைங்களை பழக்கப்படுத்தணும் பழக்கப்படுத்தணும் இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்லைங்க பெற்றோர்கள் அதுக்கு முன்னாடி மாதிரி இந்த மாதிரி படித்தே ஆகணும் அப்படிலாம் இப்போ ஓரளவுக்கு குழந்தைகளை எல்லா துறைகளிலும் விடுறாங்க அதுவும் என்ன அதுலேயும் சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்க இதில் வா அதில் வான் இப்போ அதுவும் தொலைக்காட்சிகளில் நிறைய அந்த பாட்டு நடனம் அப்படின்னா இப்போ அதில் ஆ பார்த்துறேன் சில பேர் வந்து அது ஆ பார்க்கணும்ல குழந்தைங்க பங்கு பெறணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அதில் ஒரு பெருமா ஈடுபடுறாங்க வெறித்தனமா ஈடுபடுறாங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அதுவும் வந்து இது எல்லாத்துக்குமே அது அதுக்குன்னு ஒரு தனிப்பட்ட ஆர்வத்தை உருவாக்கணும் நாம் தள்ளிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால தான் இன்னைக்கு பிள்ளைங்க முரட்டுத்தனமா வளர்றாங்க இன்னைக்கு ஒரு ஆய்வு என்ன சொல்றாங்க முரட்டுத்தனமா இருக்காங்க இதுக்கு இதுதான் காரணம் இறுதியா ஒரு கேள்வி பல விஷயமா விஷயங்கள் சொல்லிருக்கீங்க தமிழ் சமூகத்துக்கு நீங்கள் தமிழ் நோக்கியும் தமிழ் மொழியை மீட்கவும் இதெல்லாம் விட்டுறாதீங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் இளைய சமூகத்திற்கு அதான் அதிகபட்சம் கொஞ்சம் தூய்மையான தமிழ்ல பேசுங்க ஆஹ் இலக்கியங்களை படிங்க வாசிக்க ஆரம்பிங்க உங்களுக்கு பாடம் சார்ந்து இல்லாம இன்னொரு விஷயம் இலக்கியம் நம்ம மனப்பாடம் பண்ணு மனப்பாடம் பண்ணு பொதுவாகவே மனப்பாடம் இல்லாமல் எந்த தேர்வும் எழுத முடியாது இதுதான் நடைமுறை சாத்தியம் ஆனால் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அது என்ன ஆச்சுன்னா தேர்வு தாள் திருத்துற எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கடுமையான ஒரு என்னென்ன பணி என்னென்னா எந்த கேள்விக்கும் எந்த பதிலும் சம்மந்தம் இருக்காது நாங்களும் சம்மந்தம் இல்லாமல் தான் மதிப்பெண் போடுறோம் என்ன காரணம் அப்படின்னா வகுப்பறையில் உள்வாங்கிறதும் பிள்ளைங்க இப்போ ரொம்ப ஏன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வெளி தொந்தரவுகள் ஜாஸ்தி எதையாவது ஒன்று யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய வெளி தொந்தரவுகள் ஜாஸ்தி இல்லையா அதனால உள்வாங்குற திறமை இப்போ ரொம்ப ரொம்ப அதாவது என்ன சொல்றதுன்னா நான் அடிக்கடி சொல்வேன் நான் நான் வந்து பாடம் நடத்துறதை விட ஒரு திரைப்பட நடிகர் பாடம் நடத்தினா நல்லா சீக்கிரம் கவனி அப்படி ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு நிலைமை என்னன்னா படித்தவர்களுக்கு தாண்டி இந்த மாதிரியான ஒரு கவர்ச்சிகரமான விஷயங்கள்ல இப்படி இருக்கிற ஒரு சமூகம் மாற வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்ம அந்த புத்தகம் சார்ந்த அந்த இலக்கிய அறிவு கண்டிப்பா தேவை இலக்கிய அறிவு ம ஒன்று மட்டும்தான் நம்முடைய மனதை ஒருங்கிணைப்படுத்தும் அப்போ அந்த ஒருங்கிணைக்கிற அந்த சாத்தியப்படுத்துகிற புத்தகங்களை தயவு செய்து படிங்க திரும்ப திரும்ப சொல்கிற ஒரு நாளைக்கு ஒரு பதினைந்து நிமிடம் அதிகபட்சம் எங்களுக்கு பேராசெல்லாம் கிடையாது நீங்கள் பதினைந்து நிமிடம் படிக்க தொடங்கினாலே அந்த ஆர்வம் வந்துடும் தொற்றி கொள்ளும் ஆமாம் படிப்பு சாராத புத்தகங்களை படித்தா தன்னால் படிக்கிற எந்த இதுவாக இருங்க நீங்கள் அறிவியல் துறையில் இருங்க கணினி அறிவியல் துறையில் இருங்க பொறியியல் படிங்க மருத்துவம் படிங்க எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு பத்து நிமிடம் இலக்கியம் படிங்க உங்கள் மொழி சார்ந்த எந்த தாய்மொழி வேண்டாம் வச்சுக்கோங்க அந்த தாய்மொழி சார்ந்த இலக்கியத்தை படித்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மன நிறைவாகவும் இருக்கும் உங்களுடைய மனப்பாட சக்தியும் அதிகரிக்கும் இதுக்கு நீங்கள் எந்த ஒரு முயற்சியும் எடுக்க வேண்டிய அந்த கீரை சாப்பிடுங்க வல்லார கீரை சாப்பிடுங்க அதெல்லாம் இல்லை நம்மளுடைய மனன சக்திக்கு இலக்கியம் ஆழ்ந்து படிக்கணும் அந்த மாதிரி படித்தோம்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மிகப்பெரிய பயன் தெரியுது உண்மையான ஒரு விஷயம் அதனால அதை நீங்கள் அந்த வாசிக்கிற சக்தியை அதே மாதிரி அதிகபட்சம் ஒன்று ஆங்கிலம் பேசுங்க இல்லை தமிழ் பேசுங்க ரெண்டுமே கலந்து அதிகபட்சம் முயற் இது நீங்கள் முயற்சி பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவும் இருக்கும் நம்ம கேட்கறதுக்கும் நல்லா இருக்கும் அந்த மாதிரி முயற்சி எடுக்கணும்னு சொல்லி ஆமாம் முயற்சி எடுக்கணும் நிறைய சொற்கள்
நீங்கள் ஒரு இறையன்பு பேசுகிற அந்த பேச்செல்லாம் கேட்டிங்கன்னா இவ்வளவு சொற்கள் இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சார் ரொம்ப நல்லா பேசுவாங்க அப்போ அந்த மாதிரியான செய்திகள் இருக்கிற போது ஏன் நம்ம என்ன நம்ம அதாவது இது எப்படி இருக்குன்னா பெரிய கோடீஸ்வரம் பிச்சை எடுக்கிற மாதிரி இருக்குது எனக்கு அப்படி இருக்கிற அந்த விஷயத்த மாற்றி நம்ம ஓரளவுக்கு தூய தமிழில் பேச முயற்சி பண்ணணும் இலக்கியங்கள் நிறைய படிங்க இந்த இலக்கியங்கள் தான் உண்மையான தியான மனதை நமக்கு கொடுக்கும் இதுதான் இன்றைய இளைய சமூகம் எடு முன்னெடுக்க வேண்டிய முதல் முயற்சியாக நான் நினைக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி மா பலவிதமான கருத்துக்கள் தமிழ் மொழி சார்ந்து கல்வியில் எப்படி தமிழ் இருக்குது சம ஊடகத்தில் தமிழ் எப்படி களமாறிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எப்படி படிக்கணும் எங்கே வாசிப்பை தொடங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பலவிதமான விஷயங்கள் தமிழ் சார்ந்து எங்களோட பகிர்ந்து இருக்கிறீங்க எங்களோட அரங்கத்துக்கு வந்து உங்களுடைய வருகையும் கருத்தையும் பதிவு செய்ய மிக்க நன்றி தமிழ் ஆதன் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் இது போன்ற பல நல்ல நிகழ்ச்சிகளை பார்த்து ஊக்கப்படுத்துங்கள் நன்றி வணக்கம் நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு தமிழ் உலா நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு ஆளுமொழி உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் 